हेलो दोस्तों वेलकम टू ट्रांसजेंट एकेडमी आज हम बात करेंगे सिलेबस फॉर विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंस जी आर वन ग्रेड वन के लिए इलेक्ट्रिकल ओके फ्रेंड्स तो एग्जाम पैटर्न हमारा देख लेते हैं कैसा एग्जाम होगा द क्वेश्चन पेपर फॉर द ऑनलाइन एग्जाम सेल बी कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड क्वेश्चन एंड द पेपर सेल बी ऑफ हंड्रेड मार्क्स मतलब हमारा हंड्रेड क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स और हंड्रेड मार्क का हमारा एग्जाम होगा उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स देर शेल बी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम एंड वन फोर्थ मार्क ऑफ द ईच रॉन्ग आंसर शेल बी डिडक्टेड टू अराइव एट टोटल मार्क्स स्कोर ठीक फ्रेंड्स हमारा अगर आंसर रॉन्ग होता है तो माइनस जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव हो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है इसलिए फ्रेंड्स तो आपको ये ध्यान रखना है पेपर देने के लिए के बाद हम सिलेबस में जाते हैं पहले हम नॉन टेक्निकल पोर्शन देख लेते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन में सबसे पहले हमारा है सेक्शन वन गुजराती लैंग्वेज एंड गुजराती ग्रामर वो टेन परसेंटेज आएगा उसके बाद सेक्शन टू हमारा आगा जनरल नॉलेज टेन परसेंटेज सेक्शन थ्री हमारा इंग्लिश नॉलेज टेन परसेंटेज और सेक्शन फोर हमारा होगा कॉम्प्यूटर नॉलेज टेन परसेंटेज ठीक है फ्रेंड्स तो चालीस ये फोर्टी परसेंटेज है वो हमारा नॉन टेक्निकल पोर्सन है उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेक्शन फाइव होगा कवरिंग फॉलोइंग सब्जेक्ट टॉपिक सिक्सटी परसेंटेज मतलब सिक्सटी परसेंटेज हमारा होगा टेक्निकल पोर्शन मतलब फोर्टीन हंड्रेड में से फोर्टी मार्क्स का नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा सिक्सटी मार्क का हमारा टेक्निकल पोर्शन होगा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जो भी अभी हम टेक्निकल uh, का सिलेबस देखते हैं टेक्निकल का सिलेबस में फ्रेंड्स सबसे पहले होगा इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल बेसिक ठीक है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल में उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मटेरियल है उसके बारे में थर्ड हमारा टॉपिक है डीसी मशीन एसी मशीन और ट्रांसफॉर्मर फ्रेंड्स सबसे ज्यादा आईएमपी और सबसे ज्यादा क्वेश्चन डीसी मशीन एसी मशीन और ट्रांसफॉर्मर में से ही पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल का उसके बाद है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स ये फ्रेंड्स तो दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट दिया गया है तो आपको एनालॉग सर्किट भी करना है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी करना है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट है और इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स उसके बाद है फ्रेंड्स हमारा कंट्रोल सिस्टम अभी फ्रेंड्स डिप्लोमा के हिसाब से अगर ये वैकेंसी निकली है तो कंट्रोल सिस्टम मतलब डिप्लोमा में बहुत ही कम होता है तो कंट्रोल सिस्टम से हमें बेसिक बेसिक जो कंट्रोल सिस्टम का होता है वो हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर तो कंट्रोल सिस्टम बी में ही आता है तो बेसिक कंट्रोल सिस्टम जो माइक्रो प्रोसेसर में थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम रहता है तो उसके लिए हमें कंट्रोल सिस्टम पढ़ना चाहिए कंट्रोल सिस्टम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो कंट्रोल सिस्टम देने का मतलब ये है कि एग्जाम को थोड़ा टफ बनाने के लिए कंट्रोल सिस्टम का पोर्शन रख कर सक रख सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद देखते हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है आराम से आप कर सकते हैं उसके बाद है जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सब फ्रेंड्स सबसे लिए सबसे मोस्ट टाइम पी हमारा जो सिलेबस में ये है तो जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि हमारी जो वैकेंसी है प्लांट अटेंडेंस मतलब हमें प्लांट में ही काम करना है तो कैसे पावर का जनरेशन होता है कैसे ट्रांसमिशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है वो सब हमें बहुत ही बेसिक से पता होना चाहिए तो हम हमारा वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं और इसमें जितना भी ज़्यादा नॉलेज हो मेरे हिसाब से इसी पोर्सन से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं और इकोनॉमिक्स मतलब जनरेशन इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो जी के अंदर ही हो जाता है कंबाइन ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद है हमारा सर्किट थियरी अभी आपको सर्किट थियरी भी करना है सर्किट का जो थियरी आता है वो उसके बाद है हमारा नेटवर्क थियरी फ्रेंड्स बेसिक अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल करते हो ना तो आपका सर्किट थियरी और नेटवर्क थियरी आपको मतलब आ सकता है मतलब सर्किट थियरी और नेटवर्क थियरी कंबाइन एक ही सब्जेक्ट हम कह सकते हैं मतलब आपको के सी एल के वी एल मैथ एनालिसिस नोडल एनालिसिस मैक्सवेल लूप करंट और थियरम्स भी आप आप इसमें पूछ सकते हैं थियरम्स भी बेसिक पूछ सकते हैं ठीक है फिर टू पोर्ट नेटवर्क भी आ सकता है उसके बाद हमारा नया है माइक्रो प्रोसेसर फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर आपको करना होगा माइक्रो प्रोसेसर भी बेसिक बेसिक ही आ सकता है उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी फ्रेंड्स अगर हम देखें तो डिप्लोमा के लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाता है लेकिन अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव भी आप बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इसमें भी इसमें से भी बहुत अच्छा पोर्शन आ सकता है ठीक है 
तो क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर हमारा जो होगा वो इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज दोनों में होगा फ्रेंड्स तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके लिए मतलब के को जो फ्रेंड्स गुजराती है लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ के किए तो गुजराती मीडियम होगा तो हमें फायदा रहेगा थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश के कुछ वर्ड की वजह से हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो बोथ लैंग्वेज में होगा तो हमें ये फायदा होगा ठीक है फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं बुक्स फॉर प्रिपरेशन हमें कौन सी कौन सी बुक करनी चाहिए ठीक है फ्रेंड्स तो सबसे पहले हमें करनी चाहिए ये तीन बुक है आर के राजपूत वी के मेहता और जेबी गुप्ता आर के राजपूत बहुत ही बेसिक बुक है फ्रेंड्स ये करने से बहुत फायदा होगा उसके बाद हम लेवल थोड़ा एडवांस जाते हैं वीके मेहता वीके मेहता करेंगे आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा और दो बुक सुफिशियंट है जेबी गुप्ता आपको कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पढ़नी चाहिए क्योंकि आर के राजपूत और वीके मेहता में कंट्रोल सिस्टम नहीं है पावर सिस्टम और सॉरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तो जेबी गुप्ता आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम के लिए करनी चाहिए और बहुत बेसिक बुक है आराम से पढ़िए आप प्रिपरेशन करिए आर के राजपूत फर्स्ट करिए आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसके बाद वीके मेहता उस वीके मेहता के बाद जेबी गुप्ता का आप सिर्फ कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन पढ़ सकते हैं क्योंकि जेबी गुप्ता में फ्रेंड्स गेट और आई की भी क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है तो मतलब डिप्लोमा के बच्चे के लिए पढ़ना वो थोड़ा टफ हो जाता है तो आप पहले आर के राजपूत और वीके मेहता ही पर फोकस कीजिए और बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा ये बुक करने में ओके थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स ट्रांसजेंट अकेडमी लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें